വിശപ്പിന്റെ വിളി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഹോട്ടല് മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എൻ്റെ ഒപ്പം മുഴുവൻ കാണണം ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ബിരിയാണി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നിങ്ങൾ പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കും വീട്ടിൽ അരി പേടിക്കാനുള്ള ദ്രോഹമാണ് ദൈവം ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേരറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേരാണ് വിശപ്പിന്റെ സെൽഫി സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡിയർ ലവ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ നമ്മുടെ കിങ് കോബ്ര തന്നെയാണ് ഹരീഷ് കുരലൂർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടി ബദൻ മയ്യനാട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എഡിറ്റിംഗ് ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് പോകാം സോ ഹായ് ഗായസ് ജോ ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ച് സാങ്കല്പികം മാത്രം ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളും സാങ്കല്പികമായി പോകും കള്ളനാണ് രാത്രി കക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കാരണം ഡോറിങ്ങനെ ഞൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഇറങ്ങി വരാനായിട്ട് സന്ധ്യേ ഇവിടെ എനിക്കും കാണാൻ വരാന്ന് കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടു ഒക്കെ നിക്കണം എന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്താ അവിടെ നിക്കാത്തെ മോനെ ഇവിടെ എങ്ങും ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ അത് വാതുക്കല് ലൈറ്റ് ഇട്ടാണോണ്ട ഉണ്ടെന്നേ കണ്ണടച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ എങ്ങും ആരെയും കാണുന്നില്ല കള്ളനാട്ട് കേറ്റി വിട്ടു എന്ത് കൂളായിട്ട് അറിഞ്ഞായിരുന്നേ മോഷ്ടിച്ച് ശീലിച്ച കള്ളനാന്ന് തോന്നുന്നു ഹായ് ക്യാമ്പ് ഫയർ രമണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പവന എടുത്തോണ്ട് പോയത് ആ ബോധ അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആ കൊച്ചിന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന മാലയും മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി ആരാണോ എന്തോ ഏതവനായാലും അവനെ പിടിക്കണം പിടിക്കും ഇവിടെ ഏതോ ഒരു കള്ളൻ കിടന്ന് വലസുന്നുണ്ട് അവനെ താമസിയത നമ്മൾ പിടിക്കണം ഈ രാത്രിയിൽ തീയും കൂട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെ ആവരുത് ഇന്ന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ ഉറക്കൊഴിയിൽ അവസാനിക്കണം ആ കള്ളനല്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് തോണ്ടി ഇടുന്നത് എത്ര കാലമായി അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയാണോ ഇനി അവനെ വിടരുത് മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വർഷം ഇവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു എന്നിട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് പിടിക്കണം ആരാണ് ഇതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ണിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് വലതുവശത്തേക്കാക്കി ഓട്ടനെ ശല്യമാണല്ലോ എഡിറ്റിംഗ് ആണോ അതോ സൂര്യന്റെ പവറാണോ വിറക് വേണോ വിറക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോ വിറക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോ വിറക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോടാ ഈ കാലരിയത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഓലക്കീറ് വെച്ച് ചെമ്മീനെ പിടിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വേണം ഞാൻ പണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു ഇങ്ങോട്ട് വേണം വീട്ടിലെ അരി പേടിക്കാനുള്ള കാശാണ് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ദൈവം ചെയ്ത് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ദൈവം ചെയ്ത് എന്തൊരു ദ്രോഹാണോ അത് പട്ട പകുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ വച്ചേക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ധൈര്യമുള്ളൊരു കള്ളം പറയുക എന്തെങ്കിലും കാര്യം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളെയും കൊന്നുകളെയും ഒന്നും പറയില്ല 
ചേട്ടൻ പടക്കപ്പുരയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരോടും പറയത്തില്ല ആരും കണ്ടിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ കള്ളനും പോലീസ് ഒരുമിച്ചാണല്ലോ എങ്ങോട്ടാ കേറി വരണ്ടേ എന്ത് മീനാണ് ആ നല്ല അയല പിടയ്ക്കണ അയല ഈ മീന്റെ വില എന്താണ് എന്ത് മീനാണ് ഈ മീന്റെ വില എന്താണ് എന്റെ വിലക്ക് കൊടുക്കും നൂറ്റിപ്പത്തിലേക്ക് വരാം ബാക്കി കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ഏതെടുത്താലും അമ്പതിന് താഴെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഇതിനും മാത്രം ധൈര്യമുള്ളവന്മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടില് പല ശാർദ്ദിലും കഴിക്കും നേരെ എന്താ ആരാട ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വഴി കളയുന്നത് നീ ആക്ടിംഗ് സിംഗം വരുന്നുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആരോടാ ഈ പറയുന്നേ നോക്കിക്ക ഒരു വർഷമായിട്ട് പട്ടിണിയായിട്ടുള്ള ആളെ തോന്നിച്ച് പറയുക ഞാൻ മുഴുപ്പട്ടിണിയാണ് പണി കിട്ടുവേ പണി കിട്ടും എന്ന് പൊതുജന താല്പര്യ അർത്ഥം ഭാരത സർക്കാർ എന്നിട്ട് അവൻ അമ്മയ്ക്ക് വരെ കൊടുക്കാണ്ട് അടിച്ചു കേറ്റുന്നതാണല്ലോ ഞാൻ കണ്ടത് പല ദൈവങ്ങൾ കാക്കുന്നു അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും വിശന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കും മലദൈവങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണേ മലദൈവങ്ങളോ മഴ ദൈവങ്ങളോ മല ദൈവങ്ങളെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇട്ടു കൊടുത്ത ആ ദൈവം തോന്നുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന രാമൂനും പാറൂനും വയറ് നിറച്ച് കഞ്ഞി കിട്ടും എന്റെ കുടുപ്പ് നിക്കറും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും സ്കൂളിൽ പോകാമായിരുന്നു അമ്മേ അച്ഛൻ വിറക് വിറ്റ് കാശൊക്കെ ആകുമ്പോ മോനും ഈ ചേച്ചി എന്താ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നേ അച്ഛൻ വിറക് വിറ്റ് കാശൊക്കെ ആകുമ്പോ അപ്പോ മോന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് കഞ്ഞി കുടിക്കാലോ ഇവര് കേരളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരാലോ ചേച്ചി കണ്ണീര് വരുന്നില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഷോക്കടിക്കണമായിരുന്നു രക്ഷിക്കടാ പതിനൊന്ന് കെ വി ആണ്ടാ കയറി പിടിച്ചേക്കും ഒന്ന് രക്ഷിക്ക ആ മെന്റൽ ഷോക്കായിരുന്നു വിറകൊന്നും വിറ്റില്ലേ മോനെ ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ നിങ്ങളെടുത്ത് കേൾക്കും ഇപ്പൊ വിറകൊന്നും വേണ്ട പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇടപെടലുണ്ട് അല്ല ഈ കൊച്ചിനെ എന്താ ഇവര് കുളിപ്പിക്കാത്ത ഞാനുണ്ട് ചേട്ട നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ലിങ്ക് എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടതാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുത്തന് ഇവിടെ സ്ഥിര മോഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ബേക്കറിയിൽ എന്തിനാ ഏട്ടാ വിറക് കൊടുക്കുന്നേ 
പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പയ്യെ 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 ആ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് ആരും ഉണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ വെളുക്കിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക ആരോ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണം തോന്നുന്നു ഭൂമി രണ്ടു തവണ കറങ്ങി എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു പിറക്ക് വേണോ വേണ്ട ഊരിലെ കഷ്ടപ്പാടും പട്ടിണിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് വേണ്ടടോ അടുക്കളയിൽ നല്ല ജർമ്മൻ ഗഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ ഷോട്ടൊക്കെ സൂപ്പർമാനാക്കി വിട്ടല്ലോടാക്കി ദോശ പഴംപൊരിയൊക്കെ അല്ലേ എടോ എടോ എന്നെ ഒന്നും ഇടിക്കട ആരെങ്കിലും തുള്ളിക്കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പോഴും അവേഞ്ചേഴ്സിന്റെ എന്ത് ഗെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടിക്കാട്ടിൽ ഡോട്ട് കോം പുള്ളിക്കാരനെ ഏതോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുവാൻ തോന്നും ടിക്കറ്റ് അത്രയ്ക്ക് എടുത്തെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിലാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയത്തില്ലെങ്കിലും ചീച്ചിയുടെ അഭിനയം കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് കളയരുത് ബാക്ക് കൊച്ചാടം വണ്ണ വന്ന് കളിക്കും ആ നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണോ ഇനി അവിടെ കിടന്ന് ചാട്ടില് മൊബൈലാ ഇത് ഏത് ജില്ല ഒരു നിരപരാധി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നൂറ് കുള്ളന്മാർ നൂറ് കള്ളന്മാർ അധികാരവും പണവും ഉള്ളവർ തുടരും ഇനിയും തുടരുമത് വേണ്ട ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് വിലയിരുത്താം കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയത് എന്താണെങ്കിലും ക്യാമറയും ചില ആൾക്കാരുടെ അഭിനയം ഒക്കെ ഒഴിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫില
പക്ക ഫ്ലോപ്പാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്കുള്ളതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈഡ് ഔട്ട് ഡെലിവറിയൊക്കെ വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു പിന്നെ കള്ളൻ്റെ അഭിനയം കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ തക്കളൂനെ ടച്ച് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് മേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ അയച്ചു തരിക സോ ബൈ ഫോർ നോ